హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు రంగురంగుల మనుషులు వెల్కమ్ టు ఎపిసోడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఈరోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే షిఫ్ట్ యువర్ మైండ్ సెట్ టువర్డ్స్ సక్సెస్ షిఫ్ట్ యువర్ మైండ్ సెట్ టువర్డ్స్ సక్సెస్ దీనికన్నా ముందు ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే నేను డిసెంబర్ సెవెంటీన్త్ అండ్ ఎయిటీన్త్ టూ డేస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నా దాని తర్వాత టూ డేస్ ఆఫీస్లో ఫాలోఅప్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఈ ట్రైనింగ్ క్లాస్కి వచ్చి మీరు మా ఏఆర్ఈసి టీమ్కు నచ్చితే ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత మేము ఆర్ ఏఆర్ఈసిలో తీసుకుంటాం ట్రైనింగ్ క్లాస్కి ఏఆర్ఈసికి సంబంధం లేదు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు నైన్ త్రిపుల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేస్తే డీటెయిల్స్ పంపిస్తారు షిఫ్ట్ యువర్ మైండ్ సెట్ టు వర్డ్ సక్సెస్ అయిన దానికి ఇది మీకు చాలా సింపుల్ విషయాలు చాలా చిన్న విషయాలు అనిపిస్తాయి ఆ చిన్న మైక్రో థింగ్స్ మైక్రో థాట్స్ లేకపోతే చిన్న చిన్న విషయాలని మనం షిఫ్ట్ చేసుకుంటే మన మైండ్ సెట్ మారుతుంది మైండ్ సెట్ మారకుండా డబ్బులు రావు మైండ్ సెట్ మారకుండా హెల్త్ ఇంప్రూవ్ కాదు వెల్త్ ఇంప్రూవ్ కాదు రిలేషన్స్ ఇంప్రూవ్ కావు అంటే మనకు సక్సెస్ కావాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ మైండ్ సెట్ ఆ మైండ్ సెట్ మారడానికి నేను ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ చెప్తాను చాలా చిన్న పాయింట్స్ అనిపిస్తాయి మీకు బట్ అవి చాలా ఉపయోగమైనవి ఒక స్టూడెంట్ నాకు రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ క్లాస్కి వచ్చిన స్టూడెంట్ కలుస్తాను సపరేట్గా కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్ కలుస్తాను కలుస్తాను అంటే చాలా రోజుల తర్వాత టైం ఇచ్చాను ఆ టైం ఇచ్చినప్పుడు అతని మైండ్ సెట్లో మొత్తం నెగిటివిటీ ఉంది ప్రతిదీ నెగిటివ్ తీసుకుంటాడు ఏదైనా స్టార్ట్ చేసిన ఫెయిల్యూర్ అయితే ఎట్లుంటుందో విజువలైజ్ చేసుకుంటాడు ఆల్వేస్ డిప్రెషన్ అసలు పర్సన్ కంప్లీట్ మైండ్ సెట్ మారితే హ్యాబిట్స్ మారితే తప్ప ఆ పర్సన్ సక్సెస్ కాదు రియల్ ఎస్టేట్లో కాదు దేంట్లో కాదు దానికి నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్లలో అతనికి నేను చెప్పినవి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకో అని చెప్పి నేను ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ ఉన్న నాలుగు పాయింట్లు మీతో డిస్కస్ చేస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మనీ సక్సెస్ వెల్త్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ మైండ్ సెట్ మీ మైండ్ సెట్ ట్రాన్స్ఫామ్ అయితే షిఫ్ట్ అయితే తప్ప మీ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫామ్ కాదు అది మీకు మీరే అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి చేంజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ చాలా సింపుల్ దానిలో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే Things happen to me నుండి I make things happen. Things happen to me నుండి I make things happen మీరు షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే నా నా దురదృష్టం నా టైం బాగాలేదు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను ఈ పని చేయడానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు నేను ఈ పని చేయడానికి మా వైఫ్ సహకరించట్లేదు లేకపోతే భర్త సహకరించట్లేదు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ లేదు క్వాలిఫికేషన్ లేదు థింగ్స్ హ్యాపెన్ అంటే ఆల్రెడీ నాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇట్లా ఉన్నా దాని నుంచి ఐ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అంటే నేను ఏదైనా సాధించగలను నేను చేయగలను నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మీకు ఈ ఏదైతే నా మై ఇట్లా ఉంది నా అదృష్టం బాగాలేదు నా అది బాగాలేదు నా దురదృష్టం నా అది ఇది ఏవైతే మీకు థాట్స్ వస్తుంటాయో లోపల అప్పుడు ఇమీడియట్గా షిఫ్ట్ అవ్వండి ఎట్లా అంటే నేను ఎందుకు చేయలేను చదువుకోని వాళ్ళే మొత్తం జీవితం మొత్తం చదువుకున్న వాళ్ళు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు యాపిల్ ఫౌండర్ ఏం చదువుకున్నాడు లేకపోతే నా నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎత్తు నేను పని ఉంది నేను ఏం చేయగలను అంటే మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని నేను చేయగలను అని చెప్పి మీరు ఆ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు షిఫ్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఆలోచనలు మార్పు వస్తే అది మిమ్మల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుంది సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి ఇంకో ప్రాబ్లం వచ్చింది బాగా నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు సమస్య వచ్చింది నేను ఎట్లా చేయాలి నేను ఎట్లా చేయాలి ప్రాబ్లం నుంచి ఎట్లా తప్పించుకోవాలి అది ఓ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని నాకు ఇంకో ఛాలెంజ్ వచ్చింది నాకు ఆల్రెడీ నేను ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కొత్తగా ఇంకోటి వచ్చింది ఇంకో ప్రాబ్లం కాదు అది ఛాలెంజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడూ ఉండవు ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ సీ ద ఛాలెంజ్ అంటే నేను ఇంకో ఫేస్ చేయాల్సిన ఛాలెంజ్ వచ్చింది నేను ఇంకో ఛాలెంజ్ కూడా నేను చేయాలి ఉన్న ఛాలెంజెస్ కాకుండా కొత్త ఛాలెంజ్ వచ్చింది నేను దాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే అంటే నీ మైండ్ సెట్ ప్రాబ్లం నుంచి ఛాలెంజ్ వచ్చింది ఫేస్ చేయాలని అనుకొని నువ్వు షిఫ్ట్ చేస్తే నీ మైండ్ సెట్ని ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో రాటు తేలుతావు ఏం కాదు ఏదైనా నువ్వు సాధించగలుగుతావు అంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం డిస్ప్రెస్ అయిపోతాం డిస్కరేజ్ అయిపోతాం డిమోటివేట్ అయిపోతాం దాన్ని నేను ఇంకో కొత్త ఛాలెంజ్ వచ్చింది నాకు నేను ఫేస్ చేయాలి అని నువ్వు షిఫ్ట్ అయిపోతే మైండ్ సెట్ ఆటోమేటిక్గా నీ మైండ్ నీకు వేసి చూపిస్తుంది థర్డ్ ఏంటంటే నా
నేను నేనేం తక్కువ అడగండి నేనేం తక్కువ నేను ఎందుకు చేయలేను అంటే నా వల్ల కాదు చాలా కష్టం నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు నేను అది నేను ఇది అని ఆ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మీ థాట్స్ని నాతో ఎందుకు కాదు వాడితో అయింది నాతో ఎందుకు కాదు నేను ఇతరుల కంటే ఏం తక్కువ ఈ రెండు మూడు పాయింట్లను మీరు ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే మీ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడైతే షిఫ్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మీకు వేస్ కనిపిస్తాయి నేను చేయలేను నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు నాకు కష్టం ఇంతమంది పెట్టి ఫెయిల్ అయ్యాను నాకు అనుభవం లేదు అని ఎవరేం అనుకుంటారేమో ఇంట్లో సహకరించట్లేదు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఐ కెన్ అఫోర్డ్ ఐ కె ఐ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఒక విష్ కాదు ఇది ప్లాన్ నువ్వు ఎప్పుడైతే మైండ్ సెట్ నా వల్ల కాదు అనే నెగిటివ్ నుంచి నువ్వు పాజిటివ్ షిఫ్ట్ అయిపోయి నేను ఎందుకు చేయలేను వేరే వాళ్ళ కన్నా నేనేం తక్కువ ఐ కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్ ఐ కెన్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అని చెప్పి నువ్వు ఎప్పుడైతే మైండ్ సెట్ను థింకింగ్ షిఫ్ట్ చేస్తావో ఆటోమేటిక్గా నీకు వేసి కనిపిస్తాయి ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఇది అన్ని అందరికన్నా అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు లేకుంటే కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంత ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొత్త జాబ్ కోసం వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సంథింగ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ న్యూ పోస్ట్పోన్ చేస్తాం దానికి రీజన్స్ అన్నీ ఉంటాయి మన మైండ్ చాలా విచిత్రమైంది నువ్వు ఏది అనుకుంటే అది చేసి పెడుతుంది ఈ ఇది నా వల్ల కాదు అని నువ్వు డిసైడ్ అయిపోతే ఆ కాకపోవడానికి నీలో ఉన్న వీక్నెసెస్ మొత్తం తీసుకొచ్చి మైండ్ని ముందు పెడతాది అప్పుడు నీకు జడ్జ్మెంట్ అవును ఓ కరెక్టే కదా నాకు ఇది లేదు కదా ఇది లేదు కదా నేను ఇది చేయకూడదు నేను ఇది చేయకూడదు ఎందుకంటే మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చిన్నప్పటి నుంచి పురిట్టు పెరిగిన వాతావరణం కూడా అట్లా ఉంటుంది అదే నువ్వు నేను చేయగలను నాతో అవుతుంది నేనెందుకు చేయకూడదు నేనేం తక్కువ తిన్నా నేనెందుకు చేయలేను అని చెప్పి నువ్వు గట్టిగా డిసైడ్ అయినప్పుడు పాజిటివ్గా నీ మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు అదే నీ మైండ్ నువ్వు చేయడానికి నీకుండే స్ట్రెంత్స్ ఏంటి నీకున్న పరిస్థితులు ఏంటి నీకున్న అట్మాస్ఫియర్ ఏంటి నీకున్నే రిసోర్సెస్ ఏంటి నీకున్న స్కిల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి నీ ముందర పెట్టి నువ్వు చేయగలవు అని నేను మోటివేట్ చేస్తుంది నీ మైండ్ ఒకటే మైండ్ అప్పుడే డిమోటివేట్ చేసి నా వల్ల కాదు అన్నప్పుడు నా వల్ల అవుతుంది అన్నప్పుడు ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అవ్వడానికి ఉండే ఛాయిసెస్ ఏంటి మైండ్ తీసుకొచ్చి ముందర పెడతాయి సో ఇట్స్ మైండ్ గేమ్ షిఫ్ట్ యువర్ మైండ్ సెట్ టువర్డ్ సక్సెస్ నీ మైండ్ సెట్ షిఫ్ట్ చే చేస్తేనే నీకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది ప్రోక్రాస్టినేషన్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే మన ఈ రీజన్స్ వల్ల ఏదైతే మన నెగిటివ్ మనతో కాదు అనుకుంటామో వాటి రీజన్స్ మొత్తం మైండ్ తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టినప్పుడు మన జడ్జ్మెంట్ చేసి కరెక్టే కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కదా ఎడ్యుకేషన్ లేదు కదా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు కదా ఇంతకుముందు పెట్టి ఫెయిల్ అయినా కదా ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి మైండ్ నీతో నీ ముందు పెట్టి కరెక్ట్ చేపిస్తుంది అదే నువ్వు రిపీట్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రిపీట్ చేస్తున్నా నేను చేయగలను నాతో అవుతుంది అందరితో అయి నాతో ఎందుకు కాదు కానీ నువ్వు డిసైడ్ అయితే నీ స్ట్రెంగ్స్ అక్కడ ఉండే అట్మాస్ఫియర్ ఆపర్చునిటీస్ స్కిల్స్ మొత్తం తీసుకొచ్చి నీ ముందర పెడతాయి ఆ మైండ్ సెట్ షిఫ్టింగ్లోనే నీ సక్సెస్ అనేది ఉంది so do something today differently start your life towards success from today from this moment ardham cheskonde everything is in your mind everything is mind game money health wealth fame relations everything in your mind only focus on your thoughts focus on your mind thank you